Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di channel Balia Crochet Di video ini saya akan membuat topi rajut dengan hiasan bunga daisy Estimasi lingkar kepalanya sekitar 47 sampai 52 cm Menggunakan benang milk cotton 2 gulung atau sekitar 100 gram Hakpennya untuk anak-anak saya menggunakan nomor 6 tapi untuk ukuran dewasa silahkan pakai ukuran yang nomor 8 atau 4,5 mm nanti hasilnya akan jauh lebih besar dibanding dengan menggunakan HP nomor 6 kemudian siapkan juga penanda Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan membuat magic ring kemudian buat tiga rantai ini dihitung sebagai double crochet pertama kemudian buat lagi 13 double crochet jadi dengan rantai awal tadi hitungannya ada 14 double crochet Setelah membuat 14 double crochet, benang pendeknya ditarik sampai lubang magic ringnya mengecil. Slip stitch di rantai ketiga yang ada penandanya, kemudian lanjut membuat baris kedua, diawali dengan membuat tiga rantai. Tiga rantai awal ini dihitung sebagai double crochet pertama. Kemudian buat front post double crochet di baris pertama di double crochet pertama. Tambahkan satu rantai lalu mengulangi membuat satu double crochet dan satu front post double crochet rantai sampai totalnya ada 14 kali Baris kedua selesai, slip stitch di lubang rantai ketiga, lalu lanjut membuat baris ketiga, diawali dengan membuat tiga rantai. Tiga rantai awal ini dihitung sebagai double crochet pertama. Kemudian buat lagi satu double crochet di lubang rantai yang di belakangnya ini. Kemudian membuat satu front post double crochet, melanjutkan front post double crochet di baris kedua. Tambahkan satu rantai, lalu ulangi membuat dua double crochet dan satu front post double crochet satu rantai sampai totalnya ada 14 kali. Baris ketiga selesai, slip stitch di lubang rantai ketiga, lalu lanjut membuat baris keempat, diawali dengan membuat tiga rantai yang dihitung sebagai double crochet pertama. Kemudian di lubang rantai buat lagi dua double crochet, sehingga totalnya ada tiga double crochet dengan rantai awal tadi.
Kemudian membuat satu front post double crochet, melanjutkan front post double crochet di baris ketiga. Tambahkan satu rantai, lalu ulangi membuat tiga double crochet, satu front post double crochet, dan satu rantai sampai totalnya ada 14 kali. Baris keempat selesai, slip stitch di lubang rantai ketiga. Lalu lanjut membuat baris kelima, diawali dengan membuat tiga rantai. Tiga rantai ini dihitung sebagai double crochet pertama. Kemudian buat lagi tiga double crochet di lubang rantai. Jadi totalnya ada 4 double crochet dengan rantai awal tadi Kemudian membuat satu front post double crochet Melanjutkan front post double crochet di baris keempat Tambahkan satu rantai Lalu ulangi membuat 4 double crochet, 1 front post double crochet dan 1 rantai sampai totalnya ada 14 kali. Baris kelima selesai, slip stitch di lubang yang ada penandanya, kemudian melanjutkan membuat baris keenam, diawali dengan membuat tiga rantai, tiga rantai ini dihitung sebagai double crochet pertama. Kemudian buat lagi empat double crochet di lubang rantai di belakangnya, jadi totalnya ada lima double crochet dengan tiga rantai awal tadi. Kemudian membuat satu front post double crochet, melanjutkan front post double crochet di baris kelima. Tambahkan satu rantai, lalu mengulangi membuat lima double crochet, satu front post double crochet dan satu rantai sampai totalnya ada 14 kali. Dari baris ke-6 sampai dengan baris ke-13, rumusnya tetap yaitu membuat 5 double crochet, 1 front post double crochet, dan 1 rantai sampai totalnya ada 14 kali. Kecuali untuk yang ukuran dewasa, pengulangannya sampai baris ke-15. Baris ke-6 selesai, akan saya ukur diameternya, ada sekitar 15 cm, ini cukup untuk e, lingkar kepala 47 cm sampai dengan 52 cm. Lanjut membuat baris ke-7, caranya sama yaitu membuat 5 double crochet, satu front post double crochet dan satu rantai sampai totalnya ada 14 jadi sebanyak 8 baris kita konsisten membuat rumus yang sama di baris ke-6 akan saya beri penanda
videonya izin saya skip nanti kita akan bertemu di baris ke-13 saya sudah menyelesaikan baris ke-13 yang ada penandanya adalah baris ke-6 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sekarang lanjut membuat baris ke-14 diawali dengan membuat tiga rantai yang dihitung sebagai double crochet pertama kemudian di lubang rantai ini buat lagi 5 double crochet jadi totalnya ada 6 double crochet dengan rantai awal tadi Kemudian buat satu front post double crochet, melanjutkan front post double crochet di baris ke-13. Tambahkan satu rantai, lalu mengulangi membuat 6 double crochet, satu front post double crochet dan satu rantai sampai totalnya ada 14 kali. Saya sudah menyelesaikan baris ke-14, topinya sudah terlihat melebar. Sekarang lanjut membuat baris ke-15, diawali dengan membuat tiga rantai, ini dihitung sebagai satu double crochet, kemudian di lubang rantai buat lagi 6 double crochet. Jadi totalnya ada 7 double crochet dengan rantai awal tadi. Kemudian membuat satu front post double crochet, melanjutkan front post double crochet di baris ke-14, tambahkan satu rantai, ulangi sampai totalnya ada 14 kali. Baris ke-15 selesai, lanjut membuat baris ke-16, diawali dengan membuat tiga rantai. Ini dihitung sebagai satu double crochet. Kemudian di lubang rantai di belakangnya buat lagi 7 double crochet. Jadi totalnya ada 8 double crochet dengan rantai awal tadi. Kemudian membuat satu front post double crochet dan satu rantai, diulangi sampai totalnya ada 14 kali. Baris ke-16 selesai, lanjut membuat baris ke-17, diawali dengan membuat tiga rantai, lalu di lubang rantai belakangnya, Buat lagi 8 double crochet Jadi dengan rantai awal tadi totalnya ada 9 double crochet
kemudian membuat satu front post double crochet dan satu rantai lalu ulangi sampai totalnya ada 14 kali ini adalah tampilan topi setelah menyelesaikan baris ke-17 sekarang lanjut membuat baris ke-18 slip stitch sebanyak 5 kali ini udah satu kali jadi slip stitch 4 kali lagi selanjutnya kita akan bekerja di lubang front post double crochet di sini lilitkan hooknya dua kali kemudian masuk di lubang front post double crochet kita membuat treble crochet kemudian tiga rantai buat satu half double crochet di sini ulangi membuat treble crochet lilitkan hooknya dua kali lalu membuat tiga rantai dan membuat satu half double crochet sekarang lilitkan hooknya sebanyak tiga kali masih di lubang yang sama buat double treble crochet buat rantai sebanyak tiga kali kemudian buat satu half double crochet double treble crochet lagi buat rantai sebanyak tiga satu half double crochet buat lagi double treble crochet tiga rantai dan satu half double crochet di sini sudah ada 2 TR dan 3 DTR sekarang kita mengulangi membuat 2 TR lilitkan hooknya dua kali lalu buat tiga rantai dan satu half double crochet ulangi membuat satu kali lagi TR nya buat tiga rantai kemudian satu half double crochet sudah jadi seperti ini kemudian skip 5 lubang 1 2 3 4 5 di lubang kelimanya buat satu single crochet kemudian ulangi cara ini sampai satu putaran baris ke-18 selesai ini adalah baris terakhir buat slip stitch di sini lalu potong benangnya sekarang kita akan membuat bunga daisinya siapkan benang warna kuning buat magic ring lalu buat 8 single crochet satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan slip stitch di single crochet pertama
potong benangnya lalu ganti dengan warna putih Buat tiga rantai, lalu buat tiga kali puff di lubang yang sama. Keluarkan semua, lalu buat lagi tiga rantai. Slip stitch di lubang berikutnya. Kemudian mengulangi membuat tiga rantai, tiga puff dan tiga rantai lagi sampai totalnya ada 8 kelopak. Topi rajutnya sudah jadi, untuk menempelkan bunganya bisa dilem atau dijahit. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.